Hello luôn, I'm Dave đây Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ nói về một cái câu hỏi rất là kinh điển khi mà các bạn đi phỏng vấn Và hầu hết cái câu hỏi này thì thường sẽ được hỏi khi mà các bạn phỏng vấn làm Junior hoặc là Fresher Developer Đó là hãy nêu ra cái sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface hai cái abstract class và interface các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều để phục vụ cho cái tính trừu tượng của OOP Khi mà các bạn nghe cái chữ interface thôi thì các bạn cũng đã hiểu được là nó chỉ là cái interface thôi User interface đó chính là cái thứ mà họ đưa ra cho user sử dụng Tương tự cái chữ interface đấy cũng áp dụng cho cái interface ở trong code tại vì cái interface ở trong code đấy là nó đưa ra cho người ta biết được là ừ Mày có thể làm thế này, thế này, thế này Khi mà mày implement cái interface này Nhưng mà người ta sẽ không thực sự biết Cụ thể bên trong cái hàm đấy nó làm thứ gì Cái tính chất của cái interface ấy Chỉ có abstract method thôi Có nghĩa là tất cả các cái hàm mà các bạn Define ở trong cái thằng interface ấy, Thì toàn bộ tụi nó là abstract Có nghĩa là các bạn sẽ không có làm được cái gì ở trong những cái function đấy cả Các bạn chỉ có thể khai báo là ok Cái interface này nó có những cái function Đấy 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 Nhưng mà nó sẽ không có implement cái gì cả Và trong interface nó chỉ có thêm được một thứ duy nhất nữa thôi Đó chính là constant Và bên cạnh cái interface ấy, Chúng ta sẽ có thêm một cái abstract class Abstract class ấy, bản chất nó là một cái class Thì nó có thể làm các thứ giống như cái class có nghĩa là nó có thể tạo ra function nó có thể có biến nó có thể có kế thừa rồi này nọ nói chung là nó giống như một cái class vậy nhưng mà có cái thứ mà nó có mà cái class bình thường không có đó chính là abstract function cái abstract function đấy nó sẽ hoạt động tự tựa như là cái function ở trong interface có nghĩa là các bạn sẽ không có viết cái gì ở trong cái function đó cả các bạn chỉ khai báo cái function đó ra thôi và khi nào cái thằng nào mà nó kế thừa cái abstract class đấy thì nó sẽ implement cái abstract function một cái abstract class ấy, thì nên có ít nhất một cái abstract function một cái class bình thường ấy, thì các bạn có thể kế thừa cái abstract class khi mà một class đã kế thừa cái abstract class ấy, thì cái class mà kế thừa ấy, nó phải implement toàn bộ tất cả những cái abstract function của thằng abstract class và có một cái khác biệt giữa cái abstract class và cái class mà mình nghĩ mình đã nói trong cái series OOP rồi là các bạn không thể tạo ra được một cái object của cái abstract class nha Thực ra thì nó vẫn được nhưng mà các bạn sẽ tạo ra một cái thứ gọi là anonymous object Khi mà các bạn new một cái object từ cái abstract class ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn implement toàn bộ những cái abstract method ở trong cái class đấy Các bạn thử đi các bạn sẽ thấy Có nghĩa là các bạn vẫn tạo được đấy nhưng mà các bạn sẽ Giống như là các bạn đang tạo ra một cái class giả, một cái class mật danh nào đấy Và các bạn implement toàn bộ những cái thứ abstract của cái thằng abstract class Sau đó là các bạn khởi tạo ra một cái object Quay lại cái thằng interface Thì nếu như abstract class mà nó không có thể tạo object ra từ abstract class được Thì thằng interface nó cũng tương tự nha Có nghĩa là interface các bạn cũng không thể initialize một cái object nào từ cái interface cả các bạn có thể thấy đó là cái abstract class vẫn có thể tạo ra được abstract function nhưng mà tại sao người ta lại chế ra thêm cái interface nữa làm gì tại sao người ta không dùng cái abstract class không mà người ta lại có thằng interface để lo cái đóng mà fit abstract function này đó là tại vì cái tính chất kế thừa ở trong cái code có nghĩa là một class nó chỉ được kế thừa một và chỉ một class thôi nhưng mà một class nó có thể implement rất là nhiều cái interface Ví dụ như khi mà các bạn kế thừa một cái class Có nghĩa là các bạn kêu Ừ, tao là cái đấy Ví dụ như một employee mà họ kế thừa một cái person Có nghĩa là employee là một person Khi mà các bạn là một employee Và các bạn implement work interface chẳng hạn Thì các bạn sẽ nói là Employee này nó có những cái tính năng của cái work interface Các bạn so sánh hai cái chữ mình nói nha Một cái là employee là Person. Một cái là employee có khả năng của work interface Theo tiếng Anh ấy, thì người ta gọi một cái là is a Một cái là has a Và một cái khi mà người ta sử dụng interface 
thay cho abstract class nếu như các bạn đã coi cái video về statutory design pattern của mình ấy thì các bạn sẽ hiểu được một thứ đó là khi chúng ta sử dụng interface ấy, chúng ta sẽ có thể làm được một thứ đó chính là chúng ta thay đổi những cái hành vi ở trong real time nếu như các bạn implement các bạn là một cái class và các bạn kế thừa một cái abstract class trong đó có một cái abstract function và các bạn implement cái abstract function đấy vào trong cái class của chúng ta thì có nghĩa là nó đã concrete rồi có nghĩa là nó đã cứng như vậy rồi và cái function đấy nó sẽ không được thay đổi ở trong real time nữa nếu như các bạn sử dụng interface thì các bạn có thể có nhiều cái implementation cho cái interface mà cái đó người ta thường thường sử dụng cái statutory design pattern để họ làm những cái việc đấy có nghĩa là sẽ đưa ra nhiều cái statutory cho một cái interface khi mà các bạn có cái interface đó ở trong class ấy, thì các bạn có thể trong real time nha các bạn có thể check để các bạn chọn lựa chọn cái statutory nào để các bạn sử dụng khi các bạn sử dụng abstract class thì các bạn sẽ được một cái đó chính là các bạn có thể reuse code được tại vì nó là một cái class mà có nghĩa là các bạn sẽ có những cái function ở trên cái class đấy các bạn implement những cái function ở trên cái abstract class nếu như các bạn sử dụng cái default function thì các bạn sẽ không cần phải implement cái function đó lại ở trên cái thằng class con đúng không nhưng mà interface thì nó không làm được cái việc đấy interface thì nó chỉ khai báo ra cái function thôi chứ nó không hề có chút implementation nào trong đấy cả khi mà các bạn muốn thêm một cái function đúng không mà nếu như các bạn sử dụng interface ấy, thì các bạn thay vào interface ok sau đó là các bạn sẽ phải đi qua từng cái class mà implement cái interface đấy để các bạn thêm cái function ở của cái thằng interface và các bạn bắt đầu các bạn implement cái function đấy nhưng mà nếu như các bạn sử dụng abstract class thì sao các bạn có thể tạo ra một cái function sau đó các bạn implement cái default function thì nó sẽ không có lỗi gì cả và tất cả những cái thằng class con ấy, nó sẽ có cái function đấy với cái tính chất default rồi khi nào mà các bạn muốn override ấy, thì các bạn override thôi thì đó cũng là một cái lợi của thằng abstract class cái tiếp theo mà muốn so sánh giữa thằng abstract class và interface đó là cái asset modifier có nghĩa là public private này nọ thì trong interface nó sẽ không có asset modifier không có tưởng tượng không có một cái cái function ở trong interface mà nó là private ông xài nó chỗ nào đúng không cái private ấy, là để khóa tất cả lại mà nó chỉ cho cái class để xài thôi nhưng mà private ở trong interface thì nó lại rất là vô nghĩa đúng không tại vì ông đâu có xài cái function ở trong cái interface được thành ra là ở trong interface người ta sẽ không hề có asset modifier và tất cả mọi thứ thì thường thường mình nghĩ thường thường interface sẽ là public còn trong abstract class thì giá tất cả class mà thì các bạn có thể bỏ asset modifier vào tùy thuộc vào cái chỗ mà các bạn cần phải sử dụng cái function đấy trong interface thì nó chỉ có public abstract method thôi nhưng mà trong abstract class các bạn có thể có public hoặc là protected abstract method abstract là không có private được nha abstract các bạn không thể private được tại vì abstract function nó phải được implement nên thành ra ấy, là cái abstract class ấy, nó có thể có public hoặc là protected abstract function khi nào chúng ta nên sử dụng interface và khi nào chúng ta nên sử dụng abstract class interface ấy, nó sẽ rất là tốt khi mà các bạn sử dụng theo kiểu là các bạn có rất là nhiều thứ trong hệ thống của các bạn và những thứ đó ấy, nó chỉ có chung cái tên function này. có nghĩa là nó chỉ có chung cái function cái signature của cái function có nghĩa là chung cái tên function chung, chung kiểu dữ liệu trả về và nó chung cái parameter thì khi đấy các bạn sẽ sử dụng cái interface và nó sẽ kiểu như đấy là nó sẽ phát huy cái tính chất đa hình còn cái abstract class thì mình nghĩ mình đã nói ở trong cái còn cái abstract class thì nó sử dụng để tạo ra một thứ gì đó chung chung và những cái thằng con của nó nó có thể kế thừa cái thằng đấy và những thằng con nó xài chung một cái behavior thì các bạn sử dụng cái abstract class nó sẽ rất là tốt interface nó không thể chứa data được nó chỉ có thể chứa public static final có nghĩa là nó chỉ chứa được constant thôi constant và method thôi còn cái thằng abstract class ấy, thì nó có thể chứa được field đó nó giống như một cái class bình thường vậy có một 
điều nữa đó là ở trong thằng interface các bạn sẽ không hề có cái thứ gì gọi là constructor hoặc là deconstructor nha nhưng mà trong abstract class thì các bạn có thể có những cái thứ đấy tuy là nó có constructor nhưng mà mình không có thể new được mà thường thường ấy là người ta sẽ tạo ra một cái class con xong rồi người ta kế thừa cái abstract class vào sau đó là người ta sẽ gọi cái mà super ấy để người ta gọi cái constructor của thằng abstract class interface nó có thể kế thừa bao nhiêu interface thì tùy ý nhưng mà nó không thể kế thừa class nha còn một cái class ấy, nó chỉ có thể kế thừa được một class nhưng mà nó sẽ có thể implement nhiều interface abstract class ấy, nó có thể kế thừa class hoặc là abstract class nha chứ nó không phải là nó chỉ được kế thừa abstract class và có một điều rất là hiển nhiên đó là khi mà các bạn muốn tạo ra một cái interface thì các bạn phải sử dụng cái keyword là interface còn nếu như các bạn muốn tạo một cái abstract class thì các bạn phải sử dụng là abstract class video này đến đây thôi nếu mọi người cảm thấy cái video này hữu ích thì hãy like và share cho đáp nhé nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin qua fanpage ông đáp vui tính thì mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé ok see you bye bye